zusammen, hallo Freunde, ich habe heute mal wieder Lust auf Harz, also Resin. Habe mir hier 600 Gramm angerührt und zwar diesmal das dünne, also das Deckschicht Harz, weil ich da mal was ausprobieren möchte und habe und zwar diese Resin Inks von Octopus ist scharf, ich hoffe ihr könnt es lesen und zwar habe ich hier aber auch noch recht neue Farben und zwar Enoki das ist so ist scharf, ja das ist so ein ich sag mal sowieso Petri Schaleneffekt und Pompom äh, Pompom <lacht> sorry das ist auch eins, das Pompom ist eher was für dünneres, das muss man ein bisschen schütteln. Und das Enoki für dickeres Harz. Und ich möchte aber trotzdem mal beides ausprobieren. Habe da noch verschiedene Farben wie, wie Pumpskin. Aber ich zeige es dann auch nachher. Grape Juice. Wenn ich es verwende. Was ich jetzt vorhabe, ich habe hier so ein Herz aus Latex. Beziehungsweise Silikon. Heute habe ich es wieder. <lacht> ähm, leider eine matte Oberfläche und dadurch glänzt das Harz nach dem Trocknen leider auch nicht so, wie es sein sollte. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwelche Molds finde, die meine Größe auch entsprechen oder, oder die Formen. Aber das kriege ich schon hin. Gut, jetzt kippe ich mir erstmal dieses Harz. In diesem Rohzustand sage ich jetzt einfach mal in die Schale rein. Ich habe ein bisschen UV-Stabilisator reingemacht. Ich weiß, wer mich noch nicht so kennt, gibt es ja auch diesen UV-Stabilisator, damit es nicht vergilbt, wie man so schön sagt. Es ist vergilbungsarm, aber hundertprozentig ist natürlich auch nicht so wie jedes Harz. So. Tüten wir es mal langsam rein, damit wir nicht so viele Luftblasen haben. Ich habe schon gesagt 600 Gramm. Man sollte ja ca. 1 cm mit diesem dünnen Harz maximal machen. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das Anrühren brauche ich glaube auch nicht mehr erklären. 100 zu 50, also Harz 150 härter. Die, wo mich kennen, wissen das ja schon. Okay, ich denke mal, da komme ich ganz gut hin. Mit 600 Gramm auf diesen Zentimeter. So. Nicht auskratzen den Becher, ihr wisst. Da kann immer noch unverrührtes Harz mit härter sein und dadurch ist es nicht so toll. Okay. Kurz mal die Luftbläschen rausmachen. Ich sehe, sauber ist es auch nicht mehr ganz, aber es soll jetzt einfach mal zum Testen sein, weil mir ich die neuen Farben von. von also Resin Ink von Octopus sehr inspiriert haben. Ich kann euch mal was zeigen, was ich noch gemacht habe. Nur, dass ihr es auch mal gesehen habt, da habe ich jetzt leider kein Video dazu gemacht. Aber ihr seht diese Effekte hier. Richtig cool. So, ich denke, ich werde auch öfters mal wieder was bringen mit Harz, weil da habe ich gerade wieder richtig Lust drauf. Nicht zu arg erhitzen. Okay, mit was fangen wir an? Night Blue. Ich werde jetzt einfach mal an diesen Herzecken oben anfangen. Gleich parallel starten. Und jetzt dieses Pompen. Pompom. 
Oh, sorry. Ich würde es auch an der Kugel immer gut schütteln vorher. Ja, cool, wie das arbeitet. Was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn? Bottle Green. Jetzt seht ihr hier durch das dünnere Harz. Das ist natürlich ziemlich auseinander. Dann probiere ich jetzt zum Unterschied mal dieses Inoki. Auch gut schütteln. Das sind so Effektfarben, genauso wie Metallic. Müsst ihr immer gut schütteln vorher. Das ist nämlich etwas schwerer anscheinend. Beetrot. Also nochmal zu Verständnis einfach auch, das soll mehr sinken, dieses Inoki. Ich hoffe, ich habe es richtig umgesagt. Und dieses Pompom -Pom nicht ganz so stark. So, was haben wir noch? Petrol, naja, ist mir zu dunkel, finde ich. Auch nicht so mein Geschmack. Auch nichts. Grape Juice. Ich muss da irgendwo wie so ein Grün haben. Evergreen. Evergreen. So, jetzt mache ich nochmal dieses Pompom -Pom. und dann fange ich mal an, das zu verrühren etwas. Ups, zwei Tropfen, ja egal, mach mal zwei Tropfen. So. Nehmen wir einfach mal ein Stäbchen, das habe ich von diesem großen M. Da fehlt mir noch etwas Farbe, beziehungsweise Na. Jetzt suche ich wieder, ich suche meine Fläche mit Alkohol, mit Alkohol 99,9% Na super Nehme ich mein kleines Fläschchen. Ich habe da noch ein bisschen was drin. Nicht zu viel. So könnt ihr die ganzen Sachen wieder auseinanderziehen. Sweet Cherry. Ich will ein bisschen Rot mit reinbringen, ich sah ein Herzchen. Oh, 
Oh, Sweet Cherry ist, sieht schwer aus. Komm, ich nehme dann noch mal dieses Pom 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 Pom. Fahr einfach wild durch. Und schau vielleicht, was ich hier vielleicht im Fehler gemacht habe, dass ich nicht so nah an Rand komme, dass es außen noch etwas klar bleibt. Also diese Resin Ink sind ja speziell für Harz gemacht und auch die geben keinen Braunstich, wenn sie trocken werden. Also das ist ein riesen Vorteil. Noch ein bisschen Alkohol. Seht ihr, man hat jetzt so leichte Schlieren hier drin. Das ist eigentlich das Coole dann. Da bin ich mal gespannt, wie es wirklich dann aussieht, wenn ich es heraushole und diese, wie soll ich sagen, ja, das durchsichtige See. Und da seht ihr, Alkohol läuft wieder zusammen, beziehungsweise teilweise arbeitet es noch. Aber wie bei allem, nicht so arg mischen. Milch gibt es auch noch. Das ist im Prinzip eine deckende Farbe. Ich schmeiße mal einfach mal zum Testen auch mal rein. Aber ihr seht, wie es absinkt. Und da ist schöne Farben Spiel. Schade, dass da nicht ganz so arg ist. Was wow. passiert, wenn ich Alkohol drauf mache? Ihr seht, ihr könnt da viel rumspielen. Ja, es kommt noch. Ihr müsst euch da echt Zeit lassen. Klar, jetzt hier im Video nicht so arg, aber dann seht ihr auch was. wie es reagiert. Was es für Muster gibt. Da haben wir jetzt eigentlich ja fast diesen Petrischalen Effekt.
Wer sieht, es passiert immer wieder was. Das Spiel mache ich jetzt noch einmal und dann denke ich mal, lasse ich es langsam trocknen. Ihr kennt das ja, die Farbe zu arg mischen. Dann wird natürlich alles violett. <lacht> Komm, wir haben noch Onyx. Also sehr dunkles Schwarz eigentlich fast, muss man sagen. Da jetzt den Kontrast mit dem Weiß. Komm, wir nehmen das. Ne, komm, wir nehmen das Dicke. In okay. wo man das alles absinkt. Natürlich durch den Alkohol arbeitet es auch ziemlich noch nach. Aber So, ich glasen mal mit viel Violett und haben eine violette Rückseite. Mhm. Ja, wir schauen, wenn es rauskommt. Okay. Irgendwas helles vielleicht noch. Butterscotch. Ja, es muss ein Geld tun. Aber ich glaube. Ja doch. Kann vielleicht noch was bewirken. Und machen noch einmal das Enoki und dann lass es aber gut sein. Ihr wisst ja, ich kann nicht aufhören. Aber alles etwas aufzuhellen. So, ein bisschen Spaß muss sein. Ne, okay. Ja, Demo wieder mal zu viel Farbe. Wie immer halt. Mal da rein. Zwischen rein. Na ja, komm. 
So, okay, doki. Wir lassen mal gut sein. Jetzt schauen wir mal, wie es rauskommt. Wahnsinn, wie das arbeitet. Was passiert eigentlich, wenn ich das nur mal kurz erhitze? Dann sinkt es doch schneller. Ne, cool, okay. Dann schauen wir mal auch die Dreidimensionalität an, was da passiert. Okay. Dann lasse ich es jetzt, <lacht> da kommt es wieder hoch, geil. Dann lasse ich das jetzt einfach mal einwirken für dieses Mal mit Harz, ne? 24 Stunden mindestens, damit ich es auch rausnehmen kann, ohne dass es kaputt geht. Okay, Leute, dann bis nachher. Ich bin es nochmal. Ich konnte es wieder nicht lassen zu spielen. Nicht, dass nachher heißt, ich sehe ja ganz anders aus. <lacht> Dann seht ihr das auch noch mal kurz, was ich da treibe. So, nun ist aber Schluss mit lustig. Ja, so ein bisschen blumenartig, ne? Das gefällt mir eigentlich immer recht gut. Schmetterling. Jo. Ja, das sieht schon besser aus wie vorher, ne? Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob es doch besser aussieht so als vorher. Aber ich denke mal schon. Okay. Ups. Lassen wir es so, es sieht blumartig aus. Komm, ich zeige es dir nochmal kurz von nahem. Und dann den nächsten Tag... Dann seht ihr vielleicht auch, was sich verändert hat. Ja, Timo, lass jetzt. Finger weg. Hey, der Bim Bam. Cool. Okay. Bis nachher. So, Freunde, jetzt mal von einem, dass ihr es einfach mal seht. Und dann hoffen wir, dass es so bleibt. Ob da noch was absinkt oder wie auch immer. Aber sieht doch jetzt ganz okay aus, ne? Mit diesen sogenannten Blumenmusterblätter, was auch immer. Ist ja auch schon Herbst. Okay. Seht ihr mal, wie es noch glänzt. Ich werde es jetzt mit einem Karton oben abdecken, damit nicht mehr so viel Staub reinfällt. Ganz wichtig auch für euch zum Trocknen lassen, lasst es nicht offen trocknen, weil wenn ihr aus dem Raum geht, fällt dieser ganze Staub, was man aufgewirbelt hat, runter und das soll ja nicht so ins Bild rein. Ganz kann man es nicht ausschließen, aber passt. Okay, dann bis, bis wenn es trocken ist. <lacht> So Freunde, ich habe es jetzt zwei Tage stehen lassen, damit man einfach sicher sein kann, weil es doch etwas dick geworden ist. Das ist mehr wie ein Zentimeter, habe es ausgehärtet. Und es braucht halt jede Härter, ist, umso länger braucht es ein bisschen zu aushärten. Ihr seht, aber das war klar, dass die Blumen und so weiter, was ich reingemacht habe, die hat es natürlich alle wieder verschwommen und verlaufen. Weil, wie gesagt, erstmal auch natürlich das dünne Harz genommen habe. 
und Alkohol ins, die sind ja so dünnflüssig und durch den Alkohol, weil Alkohol dient ja auch ein bisschen als Fließverbesserer, da merkt er einfach, dass es dann verläuft wieder. Aber ist so schlecht auch nicht. Nichts damit zu tun, wie es vorher war. Aber gut, jetzt schauen wir mal, dass wir das mal ablösen und rausbekommen. Und dann schauen wir eigentlich mal, darauf kam es mir auch ein bisschen an, wie die Rückseite ist. Durch diese Effekt Lacke. Okay, nicht so toll. Also mir gefällt es nicht so. Aber ihr seht jetzt das, was ich vorher am Anfang gesagt habe. Matte Oberfläche. Matte Oberfläche. Gut, ich kann das jetzt nochmal polieren. Das würde ich vielleicht auch mal versuchen. Aber ja, ich habe auch zu viel Farbe genommen, wie immer halt. Gut. Wenn ihr Lust habt, probiere ich das einfach mal mit dem dicken Harz. Mit dem Künstler Harz. Mach vielleicht weniger Farbe rein. Ihr könnt mir gerne mal schreiben in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, also Lust drauf habt. Und dann mache ich das mal. Okay. Das ist eigentlich schade, ist zu dick, ne? Schauen wir geschwind durch. Ja, zu viel Farbe genommen. Okay, cool, aber es war ein Test, es war ein Versuch. Ich finde es so schlecht gar nicht. Jedenfalls ein Herz. <lacht> okay, Leute. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ob ich wieder weitermachen soll mit den Experimente, ihr kennt mich ja. Und mit dem dicken Harz, ob ihr da Lust drauf habt, dann war es das von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.